Rends-nous dans la prière. Ô oh, cher Saint-Esprit, alors que nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus, alors que nous partageons, nous nous exhortons et nous adorons Jésus-Christ, viens nous donner la révélation dont nous avons besoin pour être propulsés en vrai adorateur. En vrai adorateur. Ceux-là même qui adorent en esprit et en vérité. Esprit des dieux, nous t'invitons. Ô oh Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vérité, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es présent et parce qu'aujourd'hui tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Parce que tu restes le même. Hier, aujourd'hui. Ce même sang que tu as versé et qui nous couvre, qui nous scelle, qui nous protège et qui nous entoure. Merci pour tes anges à mission qui exercent leur ministère en faveur des saints que nous sommes. Nous disons qu'à toi seul revient la gloire et à toi seul revient l'honneur et la louange. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. texte puissant, Matthieu nous décrit ce qui s'est passé. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous replonger dans ces moments que notre maître va connaître. En ce jour-là, bien aimé, en commençant par le jardin de Gethsemane, le maître, notre sauveur Jésus-Christ, il va verser, il va suer des grumons descendent parce qu'il était dans l'agonie. L'agonie était tellement forte. L'agonie était tellement forte qu'il commençait à sortir des grumons descendent de sa sueur. Et cela n'a pas tardé. On est venu le prendre. On est venu le tirer. On est venu l'amener vers le grand prêtre Caïf qui était le grand prêtre du Sanhédrin. Et après cela, Caïf va l'envoyer chez Pilate. Bien-aimé, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme qui est venu qui ne faisait que du bien, l'homme qui est venu qui n'a point commis un seul péché, l'homme qui est venu qui s'occupait des affamés, qui s'occupait des pauvres, qui s'occupait des malheureux, qui s'occupait des malades, va être traîné devant Pilate. Et Pilate déclare au verset 22 en disant, « Peuple, je ne vois rien de mauvais en ce temps. Je ne vois rien de mauvais en ce temps. C'est un homme innocent. Il n'a rien fait. » De quoi vous l'accusez Qu'est-ce que vous voulez faire de lui Pilate, bien-aimé, va prendre de l'eau et il va se laver la main en disant, peuple juif, vous, vous allez verser le sang d'un innocent. Mais je ne suis pas là. Que cela vous regarde. Alléluia. Ça ne s'est pas arrêté là. Ce jour-là, le peuple juif va confesser et dire à tout le monde que son sang soit sur nos têtes et la tête de nos enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, le peuple juif continue à souffrir. L'acte qu'ils avaient commis. Jusqu'aujourd'hui, le peuple juif est maltraité, haï, sans cause, partout à travers le monde. Les gens des sacres et les tombes des juifs, pour rien. 
Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont le peuple de Dieu, c'est aussi parce que ils avaient déclaré que ce son sang est tombé sur nous et sur nos enfants. Alléluia. On va prendre Christ. Pilate, pour satisfaire ce peuple, il va le faire flageller. Il va le faire flageller. Avant même qu'on aille le crucifier, bien aimé, il est, on l'a amené sur le port. Et sur ce port, on l'a mis à genoux. Et on l'a flagellé de 39 coups. 39. 39 coups, bien aimé. Chacune de ces boules avait comme des, des, des épines en fer qui entraient dans la chair de Jésus. Qui enlevaient la chair de Jésus. Bien aimé. 39 coups qu'il a subi. Selon ce que j'ai appris, que les juifs ne donnent jamais 40. Parce que si on donne 40, le 40e coup est fatal. Et pour éviter que la personne ne puisse mourir, seulement des coups, des verges, il donne 39 coups. Il a reçu 39 coups. Mais bien aimé, la Bible déclare. La Bible déclare dans Esaïe 53 que c'est par ces meurtres issus que nous sommes guéris. Alléluia. Dans les 39 coups, il y avait notre guérison. Dans les 39 coups, c'est ce qu'Isaïe avait prophétisé. Que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Il a porté, Seigneur, notre Seigneur. Il a porté ta maladie. Il a porté ma maladie. Il a porté toutes sortes de maladies qu'il y a sur terre. Les médecins disent, ou les scientifiques, certains scientifiques ont dit qu'ils peuvent catégoriser toutes les maladies dans 39 grandes catégories. 39 grandes catégories. Une catégorie, un coup pour chaque catégorie de maladie. Alléluia. Donc, dans ces 39 coups, quels que soient les noms, les maladies connues aujourd'hui et les maladies connues dans le futur sont déjà catégorisées dans les 39. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, ils ne vont pas s'arrêter là-bas. Ils vont le prendre et ils vont l'amener dans la cour. Les soldats de Pilate vont le conduire dans la cour, dans le prétoire. Et la Bible déclare, bien-aimés, Qu'au lieu de le laisser dans le prétoire, ils l'ont emmené devant toute la cohorte. Bien aimé, une seule cohorte, c'est 600 soldats. 600 soldats. Alléluia. Et 600 soldats contre un seul homme, un innocent. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à cracher sur lui. Bien aimé. Avant, je pensais que c'était une seule personne qui a craché. Mais quand tu regardes de près, tu te rends compte. Je ne sais pas si tous les 600 ont craché. Mais même si la moitié a craché, c'était suffisant pour couvrir notre maître dans des crachats. Le sang se mélangeait avec les crachats. Bien-aimé, il a été couvert des crachats pour que toi et moi, nous puissions être couverts de la gloire. Nous puissions être couverts de la gloire. Oh Jésus, ça ne s'est pas arrêté là, bien aimé. Ils l'ont soulevé et ils l'ont amené sur le chemin de la croix. Ils lui ont mis une, une, une croix sur le dos. Mais il était tellement faible, il était tellement faible qu'il ne pouvait pas bouger. Il n'avait plus la force de porter cette croix. Et ce n'est pas la croix comme nous le voyons souvent, des croix bien taillées, non. C'était la croix, c'était le bois. Le bois avec toutes ses imperfections. Ça entrait dans ses plaies. Ça croisait ses plaies. Ça continue à lui faire mal. Bien aimé. Et quand les juifs crucifient quelqu'un, 
Souvent, ils prennent un esclave pour porter la croix. Ils n'avaient pas quelqu'un pour porter sa croix. Et ils vont forcer un homme par le nom de Simon. Et j'apprends que cet homme bien-aimé, que c'était un homme noir. C'était un noir que Dieu, que Dieu a utilisé. Bien-aimé, Simon, le pauvre, oh merci d'avoir aidé mon maître à porter sa croix. Oh merci. Bien-aimé, le jour où j'arrive au ciel, la deuxième personne que j'aimerais voir après Jésus, c'est Simon qui a aidé mon maître à porter cette croix. Il a contribué à ton salut et à mon salut. Alléluia. Alléluia. Simon, il va aider le maître. Et la Bible déclare, on va l'amener et on va le crucifier. On va flageller les pieds. Le sang a coulé de ses pieds. On va flageller les mains. Certains disent qu'on ne peut pas traverser les mains par ici, mais c'était plutôt par là. Parce que là, quand on met les clous par là, ça rendait la mort encore plus atroce. Chaque fois qu'il respirait, et qu'il respirait, les veines étaient en train de se briser dans son corps. Sur cette croix, il était défiguré. Esaïe déclare qu'il était défiguré. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Complètement défiguré. Ils avaient même aussi tiré sa barbe. Et quand il tirait la barbe, le sang sortait de la barbe. Bien aimé, ce jour-là sur cette croix, Jésus va souffrir pour toi et moi. Pour toi et moi. Le sang va couler. Et après que le sang est coulé, bien aimé, l'homme de Galilée L'homme de Galilée, c'était un miracle qui n'était pas mort à travers, avec les 39 coups. Il va durer encore depuis la 9 neuvième heure jusqu'à 6 heures du temps de souffrance. Et la Bible déclare, bien aimé, que vers l'heure de midi, le soleil, le soleil avait tellement honte, le soleil avait tellement honte que le soleil va se cacher, le soleil va se cacher, il y aura les ténèbres sur toute la terre, les ténèbres sur toute la terre, et l'heure bientôt va arriver. Où le maître, le Seigneur, il va dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné Père, pourquoi m'as-tu abandonné Le péché, bien aimé, il a porté le péché. Il a porté ton péché. Il a porté mon péché. Il est devenu péché. Et à cause de ce péché, pour la première fois dans l'histoire, le Père va se séparer du Fils. Et ce jour-là, tel qu'il le déclare la parole de Dieu, le seul homme sur toute la terre, le seul homme sur toute la terre, qui avait le pouvoir de donner sa vie, il va le faire. Et la Bible va déclarer. Et après cela, après cela, bien-aimé, sur cette colline appelée Golgotha, bien-aimé, après cela, verset 50, Jésus poussa de nouveau grand cri 
et il rendit l'esprit. Bien aimé, il a, rendu, il a rendu son esprit. Le seul homme qui a rendu son esprit. Vous et moi n'avons pas le droit, n'avons pas le pouvoir. Notre esprit, on le retire. Mais lui, la Bible dit, en anglais ils disent, he gave up the ghost. Il a remis son esprit. Et il a crié. It is finished. Bien aimé, sa mort, c'était notre victoire. La mort de la croix, c'était la victoire. L'ennemi voulait que Jésus puisse descendre de la croix. Mais il avait échoué. Alléluia. Tous les coups qu'on lui donnait, toutes les paroles qu'on lui disait, c'est pour qu'il puisse descendre de la croix et refuser de mourir sur la croix. Alléluia. Mais il savait, même quand on lui a donné le vinaigre, le vinaigre, il semble mélangé avec le meurtre, ça devient un drogue qui amoindrit la peine. C'est pourquoi il avait refusé. Parce qu'il voulait porter la peine. Afin que toi et moi, nous ne puissions plus jamais porter la peine. Alléluia. Alléluia. Il a refusé deux fois, à deux reprises. On a essayé de lui donner la refusé. Jésus-Christ. Et quand il est mort, même la nature a expérimenté la puissance. Sa mort, c'était déjà la victoire. Bien aimé. La résurrection, c'est la victoire. Mais la mort, comme la mort de Jésus-Christ sur la croix, la victoire était déjà assurée. Alléluia. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va descendre. Et au moment où il descend, dans les souterrains, il va libérer tous les anciens saints de Dieu qui étaient retenus par Satan. Et ils vont être libérés. Ils vont se retrouver à terre. Ils vont apparaître même à leur, euh, leur, 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 leurs frères et sœurs sur la terre. Bien aimé, parce que Jésus-Christ est descendu dans l'enfer. Et il a libéré les captifs. Alléluia. Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Bien aimé. Bien aimé, applaudissons pour Jésus. Applaudissons pour Jésus. Notre Seigneur, notre roi. Ton Seigneur et ton roi. Ton Seigneur et ton Dieu, oh le Tout-Puissant, Alléluia, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci, Jésus, Jésus n'a pas la vie, Jésus est la vie. Ce jour-là, bien-aimé, quand il est mort, Le rideau du temple s'est déchiré. Shalom, peuple de Dieu. Nous, c'est l'église de King Fraser Church. Nous réunissons chaque dimanche de 14h à 16h. Donc, nous vous invitons à venir nous rejoindre dans l'église. Prier à célébrer le roi de roi. Euh, bonjour les mamans, les papas, les frères et soeurs. Nous, c'est Divine Present Church. Euh, nous sommes à Saclenc. Euh, si vous avez le temps, please, venez, venez prier avec nous. Je sais que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Nous prions chaque dimanche de 14h à 16h. Il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert